下来。你白天不是还说她很漂亮，你很喜欢吗？为什么不用她去对付丁海？我不想再提刚才那件事。丁海是很可恶，可是我更恨我自己。我不是跟你说过，不要傻乎乎的站在那儿被别人欺负，该反击的时候就要出手。我带你去那儿，就是想让你开始新的生活，坚强面对过去发生的事情。你说的倒容易，你跟他们是一伙的吗？就是因为你把我带到这儿，所以我才这么狼狈。段天乐，是你给他们机会，让我在众目睽睽之下，连最后一点自尊都没有了。刚才在台上，为什么不说？自从遇到你之后，我就没有一天太平过。我讨厌你，我再也不想见到你。我总不能让你光着脚吧？那你穿什么？十二点了，我终究只是十二点之后的灰姑娘。雪晴，雪晴，你走慢一点，当心孩子。别跟着我。雪晴，你听我说，花晴明他是故意的，他是故意挑拨我们之间的感情，你不要上他的当。我亲眼看见你们在一起，亲耳听到你说的话。他故意设计我说那些话，他看到你在我身后了。那你为什么找他？是他在那里等我的。他要我重新再给他一次机会。他说跟你弟弟在一起是为了刺激我，让我嫉妒。他想破坏我们之间的感情，他想我回到他身边。结婚的事情先放一边，我要再考虑考虑。有什么结果，我会告诉你。雪晴。雪晴姐，我是来跟你道歉的。昨天派对我没能去，你爸还在生天朗的气，不让你跟我们段家有瓜葛呗。
估计我爸还得再气一段时间。你昨天没来是你的损失，错过了一出好戏。我看见了，今天网上那个帖子可红了，是你未婚夫干的。你倒是聪明，可惜原地踏步。昨天天朗的舞伴是清灵，什么？他们两个公开在一起了？你问天朗去啊。怎么会这样？金玲，金玲，你今天可是网络红人了。昨天晚上的派对到底发生了什么？你都看见了。我被泼了酒，反正就是被人整了。可是，可是你为什么去参加那个派对啊？那明明是段雪晴为了把丁海介绍。我为什么不能去啊？我是正泰的合作商。是段天朗邀请你去的吗？青林，我拜托你认真的回答我。珊珊，我觉得我真的很可怜。我流了产，离了婚，跟丁海复婚也没有希望，现在又成了拜金女。对不起，青林，我没有别的意思，我只是想搞清楚你是以什么身份去参加的派对，这对我真的很重要。段天朗的朋友，丁海的前妻，正太的合作商。你随便挑吧。你还好吗？奶奶，奶奶，请问你和青玲是什么关系？对他倒追正泰集团小开段天朗，并勾引段雪晴的未婚夫有什么看法？你觉得他的豪门之路会顺利吗？你对这件事是怎么说？你们和正泰酒店有合作？是段天朗私下对你们照顾吗？还是你们要回答是吗？对对对，说一下，说一下吧，奶奶，回答你们，我回答你们，下次再来捣乱，我就施肥了我。进来。我在网上发了个帖子，看看吧，点击率很高，是关于清灵的。谢尔克，你看了？那你看评论了吗？他们已经把她排上十大恶女了。说完了吗？说完了，请你出去。嗯、我这么做只为了你，只是想让你出昨天的那口恶气。他让你不高兴，我就让他浑身难受。我看是为你自己吧。我为什么？因为他跟天朗。算了，我要工作了。真的不能原谅我吗？雪清，你相信我，我跟青灵真的已经是过去式了。我等你，我等你回心转意。你有任何事情要做，再给我打电话吧。奶奶，你就别生气了，给你。我越想越生气，到底是谁在诬陷你啊？哎呀，奶奶，你消消气。丽丽，都怪你大嘴巴，瞎说什么呀？跟我有什么关系啊？奶奶现在四 G 手机用的溜着呢，人家自己看的。都堵到家门口来了，我早就知道了。就是，恶意发帖是犯法的，我们应该告他们。奶奶，咱们。都是无名小卒，我觉得啊，还是……喂，你好。哎，对对对，我是。真的啊，太好了，谢谢谢谢。
什么事儿啊？奶奶，我的初遇通过质检可以生产了。真的？太好了！太好了，奶奶！太好了！你终于等到这一天了。是啊，挺顺利的。对，嗯。总经理啊，我是丽丽，我跟你说个好消息啊，青柠的香水通过质检了。嗯，你要过来吗？好呀好呀，我们正打算庆祝呢。拜拜，丽丽，你给他打电话干什么？奶奶，您不是跟他合作的挺好的吗？当初质检还是端天老送青柠去做的呢。这有了结果，我通知他一声也是应该的嘛。奶奶，麒麟现在是单身，他们两个男未娶，女未嫁的，我们两个应该撮合他们不是？以后啊，别干那些没用的事儿。反正我觉得段天朗就是比丁还好。哎。欢迎来到青灵小姐的庆功自助派对，请就坐。哎呀，奶奶坐吧。奶奶，你也坐。总经理，你也做呀？今天我的角色是为人民服务的公仆。<笑>这个这么大的阵仗，什么企图啊？被奶奶识破了。我当然是希望你们能跟我们的化工厂签约，共同生产初遇香水了。我希望三位能看到我的诚意。就只有这些呀，我倒是觉得你这是醉翁之意不在酒呀，丽丽<咳>。好了，你们年轻人呢，在这儿浪漫吧。我不饿。哎，奶奶，奶奶您不坐会儿了？你们慢慢吃吧。你们两个先聊着，我去陪奶奶。哎，丽丽，丽丽。谢谢你为我庆祝。如果你要跟我说合作的事儿，我是不会再考虑了。为什么？要不是实在没有办法，奶奶一定不会跟正太合作的。你总得告诉我原因吧，我只有知道原因，才能从根本上解决这件事情。算了，今天很开心，不说这个了。对，今天是个好日子，我们聊一些开心的话题。开始了。什么？跟我来。全是。人们说啊，在月全食这天，对着月亮许愿，所有美好的愿望都能实现。真的吗？嗯
，那我要许个愿望。第一个愿望，我希望奶奶身体健康，永远可以和我一起做香水。第二个，希望我做的香水大家都喜欢。心灵，谢谢你来到这个世上，谢谢你来到我的身边。让我封闭了那么久的心灵再次敞开，让我机械一般的生活有了生气。我第一次觉得，其实老天爷对我不错，让我认识了，替我驱赶所有的伤痛。奶奶，我说对了吧？这个段天朗就是比丁还好。哎，我不看好。这是我送你的礼物。哎，奶奶。其实我比你更紧张，我担心啊，你会一巴掌拍下来。奶奶，嗯，你怎么坐这儿啊？哦、走，跟我进去吧。我在这儿等你呢。等我？有什么事吗？天朗啊，来，我要跟你谈谈。来，奶奶，到底什么事啊？搞得这么神秘。天朗啊，以后你还是叫我徐奶奶的好。叫你奶奶，不是感觉更亲切吗？怎么，您不喜欢？我知道你对我们清灵好，这我很感激，所以我同意你们做朋友。可是，哎，超过朋友以上的关系，我是反对的。奶奶，我保证，无论何时何地，我都会善待清灵的。不管怎么样，只要你们超过这个普通朋友的关系，我是不会同意的，你们家也不会同意的。再说。还有丁海的关系呢，丁海和青灵不是已经分手了吗？他们现在已经没有关系了。他是你姐夫的前妻呀、啊，这一点我知道。奶奶，我们家里那边您放心，我会想办法让他们去接受青灵，我会保护青灵，不会让她受任何委屈的。你们家就是同意了，我也不会同意的。天狼，这世上好女孩多的是，你怎么就盯上？这个世上青灵只有一个，我只要青灵。奶奶，关于青灵，我也考虑了很久。我不知道什么时候被她吸引的，也不知道什么时候开始喜欢上她。以前，我从来没有想过，我跟青灵会有什么结果。只觉得能跟她成为朋友就已经很不错了。即便是现在。我也不急于让他接受我。如果我的努力能够让青灵喜欢上我的话，奶奶，不要努力了，这不可能。不，我会证明给您看，我是真心爱青灵的。好了，天狼，我的意思啊，你也都明白。我走了啊，快回去吧。
，青灵是定海的前妻，这样的关系，怎么能得到家人的赞同呢？可是，青灵真的让我有了爱的感觉，这种感觉，这种感觉就像是命中注定的一样。不行，我不能这么自私。如果青灵真的跟我在一起，那他要如何面对定海？面对雪晴呢？相信我妈一定会喜欢你，一定会接受你的。我到底做错了什么？晴灵是上天赐给我最珍贵的礼物，我一定要好好珍惜，好好把握。没有什么比这爱更可贵、更重要的。在真挚的爱情面前，一切问题都不是问题。嗯、我帮你把你许的愿望全都放在这个小瓶子里，只要你一直带着它，你的愿望就会实现。傻瓜，只要把梦想装进香水瓶里，梦想就会实现吗？故意雪晴的老公了，对不起，南阿姨，我帮不了天朗和雪晴，只能告诉你，让你来想办法了。这个女孩子也太不要脸了。嗯、天朗，化工厂的试生产情况怎么样？产品都合格了，完全可以投入生产。爸。我想再加一条香水生产线，那后续销售能跟上吗？周泰百货设立专柜是最主要的销售方式，当然会配合酒店用香作为宣传。另外呢，我想在酒店的卖场也设立专柜，配合香氛产品一起销售。嗯，那你做个计划书，全面一点，董事会上讨论一下，问题不大。好。你要生产花青林研制的香水，谁研制的不重要，重要的是能不能赚钱。果然是的。谁呀、啊？啊，一个合作商。酒店的香氛配方就是那边提供的，反响特别好，我们完全可以期待这个香水带来的效果。好啊。爸，这个任务，雪晴，你那个婚纱什么时候要试来着？关你什么事儿啊？少操心。我们把你甩给丁海，我们就不操心了。哎呀，行了，来吃。顺便把段天朗迷倒。胡说什么呢，丽丽？胡说什么呢？以后别总把青灵和天朗往一块扯啊！青灵啊，啊，签完合同就赶紧回来啊！奶奶，要不还是你去签吧？我怎么想还是有点紧张。合同都已经研究过了吧？你没有问题的。画布的事情早晚都要交给你来处理。你也要学会独当一面，奶奶，不是还有你吗？那奶奶要是不在呢？奶奶，哎呦，没事儿。奶奶也要学着像其他老人那样出去旅旅游什么的呀。就是，快去吧，快快快快去吧。那那我去了，去走去吧，没问题。加油！记得我说过什么？<笑>青灵，别没出息！这里你都来了多少次了，怕什么？签合同，拿定金，马上就让奶奶去旅游。走，走啊！我叫你走啊！喂，你好，你是哪位啊
，你在哪儿？我在，我在正泰酒店门口。真是莫名其妙。你好，请问是青林小姐吗？是，我是。这边请。段天狼已经知道我来了。请，段夫人，人到了。你帮我拿一杯咖啡吧。哎，好的。是您找我啊？坐吧。我以前跟你说的那些话，是不是根本就没往脑子里进呢？不但跟天朗纠缠不清，现在居然还破坏雪晴和他未婚夫之间的关系。你不要诬陷我，我并没有纠缠段天朗。你没有纠缠天朗？那你来酒店干什么？你穿成这样给谁看呢？我穿裙子怎么了？既然你没有父母教，那我今天就教育教育你。记得按时出庭，什么意思啊？你自己做的事情，要承担后果的。这是我搜集的证据。你以前碰瓷儿骗钱，你居然让天朗单独开出一条香水生产线给你。哼，我要告你故意伤害和欺诈。我，段夫人，您的咖啡。给这位小姐吧。啊居然敢迟到！哎，才迟到五分钟啊！女人迟到很正常，男人嘛，就是应该大气。合同准备好了吗？你都晚一个星期了。这么，还不是因为你平时做事我不放心。青林来了，嗯，请进。对不起啊，我我来晚了。女人迟到五分钟很正常，我可是个大度的男人。请坐。合同我已经叫吴秘书准备好了。合同的事，对不起，我不签了。又怎么了？放心，话我还是会照送，只不过香水的事儿，我想自己做。为什么？这件事我已经决定了，不用再劝我了。以后。也不要到花圃找我，或者是给我打电话，不然我们连朋友都做不成。再见。到现在连朋友都做不成。铁狼，上次你说。香水制作线的事，怎么没有下文了？出了一点小状况，我会马上解决。啊，做生意最怕的就是错失良机，你要抓紧。我知道。
其实这项目稳扎稳打不是更好吗？你什么时候开始对做生意感兴趣了？啊，我我就是随便说说。啊，我去给你们切点水果吧。姐姐，你吃点什么？我帮你啊。是你吧？什么是我呀？刚刚天老说的香水生产线的事情，是你干的吧？我不知道你在说什么。哎，你最近跟丁海关系怎么样啊？扯话题，你不回答我。虽然我不知道你为什么这样做。不过谢谢你，雪晴。其实我不放心，我是不会让爸和天朗知道的。不过你也别误会，这并不代表我们已经统一战线了。哎，雪晴。小心！哎，慢点，慢点。叶乃莲心，你喜欢的。接到你电话，我都快乐疯了。昨天到现在，都还没吃东西。天朗要跟你前妻合作香水。什么？没想到他还有这个能耐。别生气，对孩子不好。我就是看不了他咸鱼翻身。我能为你做什么？给你个机会，证明你对我的感情。我会证明给你看的。破坏他跟其他人的合作。让你前妻的香水永远无法生产。如果做不到，我们结婚的事就当没有过。我先跟大家自我介绍一下，我叫丁海，是正泰集团段雪晴的未婚夫。我今天的身份是正泰集团的代表。大家都知道。我们正泰化工厂已经启动生产了。最近，我们跟庆伦花圃签订了香水生产合约。本来，由徐庆伦和清灵制造的香水，是由我们来生产。但是最近，由于他们单方面的毁约，使我们正泰集团蒙受了巨大的损失和伤害。丁先生，有话你就直说。啊。我们正泰只是想给大家提个醒，像这种不守行规、不守信用的合作商，我们绝对是坚决抵制。也希望各位同行不要蒙受欺骗和损失。谢谢正泰的提醒，我们经商主要讲的是诚信，我们可不能跟这样的合作方联手。我也支持正泰集团的决定，抵制这种行业歪风。你来这儿干什么？这里不欢迎你。我是来道歉的。你又想干什么？那天的派对上，我态度不好，误会你了。我自己胡言乱语，我也很懊恼。做不成夫妻，我们还可以做朋友吗？分手的时候，我说我对你有家人的感情。就算分开了，我还是希望你能过得好。你的记性可真好，说过的话都记得。对了，我听说你的新香水已经研制完成了，恭喜你啊！这些话电话里就可以说。我是来看看你有什么需要帮忙的
，我在杂志社收集了一些可合作企业的资料。如果你需要的话，不用了。等一下。这个你收下。这是什么？里面是二十万，替我还给奶奶，帮我谢谢她。啊，还有这个。什么东西啊？我听说你不跟段天朗合作，心心相水了。现在你需要很大量的资金，凭你手头那点钱。恐怕是完成不了的。这些是本地几家中小型化工厂的资料，你可以从里面参考挑选。你这么帮我，就不怕段雪琴吃醋吗？我帮你不需要经过段雪琴的同意。我说过你是我的家人，我希望你好。就算是为了奶奶，你收下吧。谢谢，老建，现在我们工厂已经不生产这个香水了，下次有机会我们再合作吧。嗯、哦，那谢谢了。哦，不客气。我们老板说了，你这款香水暂时不生产。我们不打算生产香水。怎么样，通过了吗？好了好了，没关系，咱们再找下一家嘛。没有了，这是最后一家了。我就说你是自讨苦吃吧，临了了还跟正太解约，你不懂，我是不懂。但是我是知道的，如果没有厂家愿意生产，你就是调制再多的香水，那也是白搭。喂，你好，我是。哎，真的吗？啊，行行，那你把地址发给我，我马上过去。怎么了？丽丽太好了，终于有人愿意跟我合作了。真的？我得赶紧告诉奶奶去。哎，等等，奶奶出去了，去哪儿了？她没说。哎，好了好了，你快去吧。行，我赶快准备样品去啊。嗯、钱老板，怎么样？味道不错，测试留香还需要一点时间。我们用的都是最好的材料，留香大概在七到九个小时之间。那这就算是高档香水了。钱老板，你果然识货啊。那你考虑一下怎么样？嗯，愿意跟我们合作吗？哎，青林小姐，我不是故意为难你啊。这款香水如果上市销售。要是情况不理想，我找谁去？你找我啊，我会负责到底的。那究竟能不能像你说的那么好？现在市场仅仅是未知数，我要是贸然投产的话，这可是要冒很大风险的。哎，我这真没办法跟你合作呀、啊。可是钱老板，你想啊，这做生意都要有风险的呀，而且。我特别有诚意，真的很想跟您合作。要要不然这样吧，你给我交五十万保证金。香水上市如果销售不好的话，我们风险共担。如果这香水上市销售能够像你说的那么好，那另外我再给你百分之五、百分之十的分红，你看怎么样？嗯。可是，可是这五十万对我来说还是有点多。哎，五十万都拿不出来，这骗钱的可能性就更大。青玲小姐，不是我说你，这香水你拿回去吧，我真没法和你合作。哎，钱老板，我是真的很有诚意，而且我们的产品又这么好，你要不就考虑考虑，给我一次机会。青玲小姐。
，你跟我合作，你得让我安心，是不是？这五十万只是保证金，如果香水上市之后销售像你说的那么好，我会全数退还给你的。哎，你也再考虑考虑吧。你好，我是钱老板助理。什么？还要追加生产？请问要追加多少？好的，嗯。厂长，广州经销商那边来电话，说要我们追加生产一百箱桂花味的汽车清新剂。嗯，好，那你马上通知工厂那边。好的。钱老板，嗯，那这样，给我两天时间，我回去好好考虑一下。我们这边要先走了。生产一百箱桂花味。我给你时间考虑考虑。嗯，对。嗯，桂花味的。好的。怎么了？叹什么气呀、啊？人家说我们资质不够，要有五十万的保证金。不过这五十万会还给我们的。五十万？嗯。我们家，就算加上丁海还回那二十万，还凑不齐三十万呢。唉，奶奶，要不我我们把那个房子抵押了吧？你看。那花圃虽然是我们租的、嗯，但房子是我们自己盖的呀，还有房契，我们要不就把那个房子抵押了试试？肯定不行，这万一出了什么差错还得了？不行不行。可是，我看这个钱老板还挺懂行的，我一给他闻初遇啊，他就说是好东西。青林，你为什么会拒绝天朗呢？哎呀，他们家呀。都麻烦，要不是有合同约束，我连花都不给他们家里送。我不想再看到他们段家人。你看见谁了？就是他姐姐什么的吧。吃饭。哦、你呀、啊，别愁眉苦脸的了，搞得我心情都不好。奶奶，奶奶不让我和钱老板合作，说是怕被骗。可是像我这样的，人家厂家也不愿意跟我合作。我跟你说吧，你的事是奶奶想多了。我跟你说，这些资料都是丁海拜托长青去整理的，而且那些厂家都跟杂志社有过合作。我觉得现在我们应该想想那五十万怎么能够凑齐。青<笑>林、啊。奶奶，你回来了。啊、哦，刚回来。啊，什么事儿啊？紧张兮兮的。嗯，没有啊。奶奶，那你回屋休息吧。嗯，好。哎，有什么事儿就跟奶奶说啊。啊。这合同一式两份，给你一份。青林小姐，这个支票呢，我就先收下。如果两个月内我们的香水要是销售正常的话，这五十万我全部如数退还给你。另外，我再给你按照银行利息的三倍来分红，好不好？那我就先谢谢钱老板了，我们合作愉快。合作愉快。那我先走了。好的。终于有了自己的第一份合同，终于可以生产自己的香水了。青林，你怎么那么冲动啊？啊，我我不是跟你说了吗？小心上当受骗，这怎么回事啊？啊，奶奶，我都想过了，这不冲动啊，绝对干不了大事儿，而且这个化工厂资料。我都是跟姐夫确认过没问题，我才决定签的。过了这村就没这店了。这么大的事儿啊，咱们不得把细节都推敲清楚了再签吗？我都是按照之前跟天朗的合同跟别人提的要求。奶奶，你不是一直说希望我可以独挡一面吗？
，现在你又不相信我啦？嗯。有人吗？开下门。有人吗？里面有没有人？你找谁？哦，我啊，我找钱老板，他在吗？这家工厂倒闭了，钱老板携款逃跑了，你们是不是也被骗了呀？不可能啊！我前两天才在这里面签的约。是啊，是啊。你们赶快去报警吧！昨天公安局和工商局的人都来了，你看看封条都贴上了。老婆，老婆，今天怎么有空？你怎么打人啊？你干的好事儿。不是，我干什么了？你敢跟丁海勾结陷害青林是吧？还利用不知情的我当中间人？你让我以后怎么去见青林？奶奶要是有个三长两短，咱俩就离婚。不是，你先等会儿。你刚才说的话我一句都没有听懂，你到底要说什么？你拿那些资料都是假的。是骗子，我花圃的钱都被你骗光了。奶奶现在受不了打击，已经住院了。不可能，我提供的那些厂家的资料都是我亲自去调查过的，不可能有假。拿出证据来。哎，丁海，你今天最好把话给我说清楚，这到底是怎么回事？你到底想说什么？我给你的那些资料里边根本就没有一个姓钱的。是不是？我不知道你在说什么。你小子，我了解。我老婆现在要和我离婚，你最好跟我说实话。我不过是找了两个厂家资料，跟你的那些资料一起给他的。我这也算搞鬼？丁海，你就是一个混蛋，你知道吗？那个姓钱的厂长，他就是个骗子。他现在骗了青林五十万，徐奶奶受不住打击，住院了，知道吗？他骗了青林五十万，还想赖账是吗？啊！我真不知道发生什么事，我赖什么账啊？秦林真够笨的，想帮他都帮不成。嗯嗯、你这个人渣！你这混蛋，你下手也太狠了吧！嗯、这姓钱的也太狠了。不过也算是碎了雪晴的心愿。跟奶奶生活了这么久，我都不知道，奶奶身体原来这么差，老年痴呆，都怪我，都怪我把奶奶气成这样。心灵啊。你别这样，这件事不怪你，都怪我不好，是我说话不负责任，害你相信了一个姓钱的。对不起啊，亲，是我害了你跟奶奶，我该怎么办？奶奶奶奶奶奶奶,奶,奶怎么了？奶奶，等一下，医生马上就来了。医生，你快看看我奶奶怎么了。丽丽，先帮我接一下。好。怎么样？没关系，是药物的作用，不用担心。毕竟年纪大了，受不了刺激，再加上压力大，才会心跳加速。所以啊，你们一定要为他减压。这样对他的病情康复才会有帮助。谢谢医生。哎，好。奶奶，放松，没事的。麒麟，谁的电话？啊？是法院的传唤电话，叫你十八号准时出庭。法院。
你怎么惹上官司了？这回你满意吗？画面还不错。还不走？来了。这件事情我已经报了警，警察和工商部门都已经介入调查了。调查结果是这样的：这个钱老板确实是有这么一家小型工厂，但是由于经营不善，所以一直处于亏损状态，欠了很多钱。这次他骗了你们五十万，我相信他是资不抵债，所以才携款潜逃的。不过好在现在警方正在全力缉拿，相信以后。能够挽回损失，可是为什么偏偏被我赶上了呢？我提供给你的那些厂家的资料，都是我亲自去调查和经手过的。但是，丁海提供给你的另外的厂家，我想是他没有搞清楚，所以才……丁海。这么说，他是故意陷害我。庆生，丁海这小子除了野心大一点之外，他应该做不出那种绝情绝义的事情。所以这次，我相信他也是被那个钱老板给耍了。那我们现在该怎么办啊？只能等破案了。只是觉得太对不起奶奶了。熟度刚好，多吃点啊！今天我心情好，可以吃下去两份儿。你傻笑什么？只要你高兴，我做什么都值得。你确定好了吗？以后你不准正眼看青林那个女人。我发誓，所有女人我都不看。花言巧语，手给我。手链也扔了。戒指也扔了，我要跟你约法三章。你可以打我骂我，但是我们的定情信物你绝对不可以再扔掉。谁让你让我伤心了？那我们现在可以结婚了吗？嗯、不行，我呢还要再考验考验你。随时接受考验。哎<笑>，放那儿我自己来，我手又没坏，别把我当废人啊！奶奶，我心里过意不去，你就让我喂吧。有什么过不去的？又不全是你的错。钱没了怕什么？再挣，没什么大不了的。我们祖孙俩合力，其利断金。谢谢奶奶。还有啊，你不要为我担心。谁说我老糊涂了？还有医生说我痴呆，我看他老了痴呆不痴呆。你看奶奶今天不是挺，挺清楚的吗？没事儿哦，我不让奶奶没事儿。
，奶奶你一定要听医生的话，我会好好照顾你的。嗯，你呀、啊，别把奶奶当成病人来照顾，我自己行。这小脸哭的，快去洗一洗，啊、哦，嗯，以后啊，不许总掉眼泪，奶奶看着心疼。那我去了，你多喝点儿。奶奶，哎，今天气色好多了。哎，辛苦你了，丽丽。奶奶、嗯，这个怎么能怪你呢？要怪啊，就怪长青，还有那个骗子太可恶了。哦，还有啊，就是那个董事长夫人，太心狠手辣了。董事长夫人，嗯，就是那个正太的董事长夫人，段天朗的，可不就是她吗？段天朗的后妈，明明就是段天朗缠着青林不放，她倒好，颠倒是非。嗯去法院告青林纠缠不清，十八号还要给他开庭审理呢。你说什么？他告了青林？哎呦我的天哪！奶奶，这个女人，这是作孽呀！奶奶，作孽呀！这个奶奶，奶奶你别激动，奶奶，奶奶，奶奶。秦玲，奶奶知道你被告的事情了。哎，秦玲，秦玲，丽丽，怎么了？为什么不进去？我也不知道自己这样做对不对，反正我已经一错再错了，也不怕多错一次。秦玲要怪我的话。就让他怪个彻底吧。到底发生了什么事？青林为什么要怪你啊？段总经理，求你帮帮青林吧。奶奶被我气病了。走。青林，青林，你来怎么样？还在里面呢。别急，来，经理，先坐下。你放心，奶奶不会有事的啊。是我害奶奶这样的，都是我不好。我要是把奶奶害出个三长两短，该怎么办啊？不是说了吗？奶奶不会有事的啊，相信我。不哭了，不哭了。医生，怎么样了？病人已经稳定了。嗯、谢谢医生。静玲，坐。静玲，你醒了。在哪儿？你怎么知道我们在这儿的？丽丽告诉我的。臭丫头，谁让她多嘴？我倒觉得她是个好人。行了，别担心了，你先躺下，我会守着你们的，再睡会儿啊。睡不着。你是在担心钱的事吗？我想好了，我把出狱的配方卖了，钱的事应该就差不多了。出狱是你研制的第一款香水，对你来说意义非凡，还是不要卖了。
，秦岭，你再考虑一下跟我们正泰合作的事情。反正你跟谁合作都是……我宁可把初玉的配方卖了，我也不想和你合作。到底是为什么呀？我以前跟你说的那些话，是不是根本就没往脑子里进呢？我不但跟天朗纠缠不清。现在居然还破坏雪晴和他未婚夫之间的关系。既然你没有父母教，那我今天就教育教育你。这是我搜集的证据。以前碰瓷儿骗钱，你居然让天朗单独开出一条香水生产线给你。哼，我要告你故意伤害。和欺诈，是因为听海吗？那这样，我先把钱借给你，你还给银行，把房契拿回来还给奶奶，好让她安心。至于出狱，你要是真不愿意跟我们合作的话，没关系，我可以再帮你找合作社。不了。我不想再欠你太多。行了，别倔了，就当是为了奶奶吧。嗯。那，那我以后一定会还给你的。等我，等我把房契拿回来，就放在你那里做抵押。又抵押？你还没怕够啊？我信任你。这就算了，这样，你随便找个东西放我那里抵押就可以了。这怎么能随便呢？你要是这样的话，我宁可不要你的帮忙。可是，我实在没有什么值钱的东西。秦岭，有了，我把花圃的租赁合同放在你那，虽然不值什么钱，但至少能证明我是有能力偿还的。好，好，好，随便你吧。谢谢你。这样心安了吧？再睡会儿。丽丽，你去叫车啊、哦。奶奶，你什么时候开庭啊？明天，放心吧，不会有事的。嗯。青林，奶奶呀，还有点事儿，你们先回去啊。哎，奶奶，你要去哪儿？我陪你一块儿去。你别把我当成病人，我现在都好了。你要是把我当成痴呆病人呢，我压力一定会更大呀。我不是这个意思。没事儿，放心吧，我自己的身体我自己知道。我就是去趟花鸟市场，一会儿就回来。行了，放心吧，我走了啊。小心点啊，麒麟、啊。你就放心吧。放心吧，回去吧啊。丽丽，你没有告诉天朗我被起诉的事吧？当然啦，这种理智我还是有的。要是段天朗会去闹，那老妖怪还不知道怎么折磨你。其实，我真的，真的，挺羡慕段家姐弟俩的。你没事吧？脑子坏了？就那个老妖婆啊？哦，其实她对段家姐弟是真心好。如果我有这样一个妈妈。就好了，别想了，走吧。妈，我知道了。啊、哦，徐奶奶，我让你撤销对青灵的诉讼。啊？您认识他？他是我的员工，你答不答应？您怎么会无缘无故的帮他呢？啊，可能您知道他是孤儿。哎呀，可是这个女孩她不好，您不知道。我不想听你说她的坏话，苏南，你对不起我们全家。我要你撤销诉讼抵债，这不为过吧？我撤销诉讼，您就可以原谅我了。我。我一辈子都不会原谅你的
，我让你做点好事，让我少恨你一点儿。可是，我，我真的，青莲是欣欣的好朋友。要不是为了欣欣啊，我也不会来找你。真的？那，欣欣让你来找我的，你到底答不答应？我答应，我答应，我当然答应。告诉我，他现在好吗？他长多高了？他有没有男朋友啊？欣欣现在在国外读书呢，他有出息着呢。我告诉你，以后看在欣欣的面上，不要总为难青林做好了，然后我把那个床单也给您换过来。你你动我床了？啊，我就换了床单。床垫呢？没动。以后别动奶奶床啊。啊，对不起啊，奶奶。啊，没事儿，没什么对不起的。奶奶，我告诉你个好消息，今天我收到法院的电话了，他说苏南不告我了。你怎么知道是苏南呢？是法院打电话说的呀。你也知道他叫苏南。嗯，我怎么可能知道？啊，哦，对了，你跟我来一下，奶奶找你有事儿。好。好像在哪儿见过，可是怎么想不起来了？会想起来的。收好了。您要送给我啊？嗯。嗯，这个我好像闻到过。不对，我一定闻到过这个香水。这是长月专门为他太太制作的香水，叫永恒。永恒，嗯，那他一定很爱他的太太。永恒，那有什么用？奶奶，奶奶，你怎么了？什么用？奶奶，你这是怎么了？那是个秘密，那是个秘密。青、啊、莲就是欣欣，你
就是欣欣。奶奶，你可别吓我啊！奶奶，这是怎么了？奶奶，我要把你爸爸怎么了做个香水，送给你，你一定要把它保存好。我啊，怎么了？就是长月的女儿，我对香的天赋就是继承她的。你要帮着她做香水，那骗人是小狗。啊，不是，奶奶，你看着我，看着我，怎么啦？<笑>告诉欣欣了，他说他帮助你做香水，你呀安心吧，安心吧，安心吧，你就安心吧，安心吧，安心。这是怎么了？奶奶病得那么重，我们都不知道，真是太大意了。我一定要把奶奶照顾好。是呀、啊，奶奶真的很疼你。她就连犯糊涂的时候，都把你当孙女。在奶奶清醒的时候，我一定要帮她找到欣欣。可是，一点消息都没有，咱们有什么办法？奶奶为我做了这么多，我却一点回报都给不了她。哎，青灵，我觉得奶奶要是再犯糊涂，把你当成她亲孙女儿欣欣的时候，你就去演欣欣。我觉得这好歹对她也是个安慰，至少她在那一瞬间是幸福的。你觉得呢？只要是为了奶奶好的，我都愿意做。好啦。别担心了。